Finally, Mungu alipatia mzalafu akawasomea, akawasomea ndipo za wakaanza safari kutoka Misri. Lakini kuna mahali Musa alifika Najua na wana wa Israeli na hao walikuwa ni watu. Kuna watu wengine walikuwa na kijongumu. Walikuwa na mununika pale wakiwa njiani. Walikuwa na msumbua Musa. Paka ikafika maadi. Musa na ee, akafika maadi, akakasilika. Kuna wakati Musa alifika, paka akaomba, akambia mungu. Au watu wako wanaomba, maji wakuye. Mungu, akamuambia, haenda fanya nini? apige nini mwamba ili toke maji akamwambia apige mara ngapi mara ngapi aliambiwa moja lakini akapiga mara ngapi mara mbili hapo Musa akuti Musa akakoza Musa akuti na hapo Mungu akamwambia remember ume sahau vile nilikwambia ukuti jinsi nilikwambia hapo Musa akaanguka hapo Musa yani akakoza uti na unajua Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Akamwambia Musa, kwa sababu ukuti, kanani utaiangalia pale lakini utaingia. Musa akafikiria sasa kitawezekana kweli. Utaangalia kanani pale lakini utaingia. Musa akafikiria michoke lakini Mungu alikuwa ana anasema na Mungu wetu tunajua ni mwaminifu. Ikafika mahali sasa Mungu aka, Mungu akaambia Musa Umeona Musa kanani ndio ile lakini utafika Nataka utafute kiongozi mwingine ambao ataongoza wana wa Israeli awafikishe wapi kanani ah, Musa hakuamini akaambia Mungu Apo wapi sasa huyo kiongozi Mungu akamwambia ako kati yenu kiongozi ako kati yenu wakati sasa Aruni alikufa Musa na yeye akaingia kwa maombi akaendelea kuomba Mungu ili amuonyeshe ni nani watashirikiana na yeye ili kuongoza wana wa Israeli kufika Kanani Hapo bila alikuwa anaomba alikuwa anaomba Mungu akachipu maombi ya Musa akamuonyesha nani nani alishikilia Joshua Joshua ndiye alishikilia kwa kuongoza wana wa Israeli wakati Aruni amefanya nini? Amekufa. Sasa Aruni na yeye alikuwa mtu gani? Aruni alikuwa ni mtu mwaminifu. Alikuwa ni mtu wa hekima. Hapa ilikuwa inasema yani Joshua, I'm talking about Joshua. Joshua alikuwa ni mtu mwaminifu, alikuwa mtu wa hekima. Joshua is a man of wisdom and faith. Eh? ndio Mungu akamwambia huyo naona hata fanya kazi nzuri. So Moses was very happy with God's choice. Musa akafurahi jinsi Mungu amemjagua ama amesema juu ya Joshua. Wakaendelea na safari. Lakini kabla Joshua ya andover kwa kabla Moses ya andover kwa Joshua Mungu akamwambia hivi Moses tena nataka uwakumbushe wana wa Israeli juu ya ile ten commandments ama ile amri yenye niliwapea kwa sababu hii muda wote mkiwa mkisafiri wengi wao wamesahau na kuna wengine walikuwa wao ni wadogo wakianza safari kutoka Misri unajua kulikuwa na watu wakubwa watoto wengine wenye walikuwa watoto Pengine wamesahau wakiwa pale njiani. Tena akamwambia Musa, nataka uwakumbushe tena. Nataka uwakumbushe tena eh, amri ile yenye nilikupatia pale Mount Sinai. Tena Musa akawaleta pamoja, akawasomea, akawasomea, akawaambia chinzi Mungu wao amewasaidia. Ame Wasije wakamsahau wasije wakafike pale tena wakaabudu miungu mingine kwa maana mahali walikuwa wanaenda kulikuwa na watu wengine wanaabudu miungu akawaambia musiende pale mkaabudu miungu mingine sasa hapa kuna mahali alikuwa anasema hivi these are his last words
words to them and maneno ya mwisho kuambia wana wa Israeli hiyo inatoka kutoka kwa Musa Musa alikuwa anawaambia hivi Mkumbuke vile mlikuwa watuma bare Misri chinsi Mungu aliwatoa pale Musi msahau muwe mkimwabudu chinsi tulivyokuwa tunaabudu pale Misri na nyinyi He reminds them of the great miracles. Akawakumbusha miujiza mikubwa Mungu aliwafanyia wakiwa pale njiani kuelekea wapi? Kanani. Ni miracle gani aliwafanyia? Maji na wako na maji, Mungu aka provide maji wakakunywa. Hawakuwa na chakula, Mungu aka provide chakula wakakula wakiwa pale njiani. Ana ataniambia ni chakula gani walipewa? Chakula gani? Okay, ilikuwa mana. Walipatiwa mana. Kwa sababu pale changwani hakuna kitu kinyenye kinapatikana changwani. Changwani ni desert. Hakuna chakula ambao inapatikana pale changwani. Lakini Mungu aka provide chakula. Akawapatia chakula ilikuwa tamu sana. Inaitwa maana walikuwa wanakula wakiwa pale njiani kila siku walikuwa wanakusanya hiyo maana ilikuwa inatoka wapi ilikuwa inatoka mbinguni walikuwa wanakusanya kila siku wanakula maji ndio hiyo wanapata wanakula Musa akawaambia don't forget remember vile Mungu amewafanyia makubwa ukiwa pale njiani msije ukasahau sana akawaambia kumbuka chinsi Mungu alitusaidia tukafuka wapi Red Sea kumbuka msisahau Mungu wetu alikuwa mwaminifu akatu kukisha Red Sea sana akawaambia kumbuka jinsi Mungu alikuwa anatuongoza na nini na hapa ilikuwa inasema decided them by a pillar of fire and cloud walikuwa wanaongozwa na nyota ama na wingu kuna kuwa na wingu mwingine ilikuwa inawaonyesha mahali walikuwa wanaenda na jeza zingine hawakuwa wanajua ni njia ni gani walikuwa wanapita lakini ile walikuwa wanaangalia hivi wanaona hapa ndio tunafuata Moses anawaambia Musa anawaambia tufuateni njia ilikuwa inawaongoza eh, that cloud and that fire of, uh, that pillar of fire walikuwa wanaongozwa lakini akafika mahali akawaambia hivi Tena kumbuka mahali mnaenda msisahau kumwabudu Mungu wenu kwa maana pale kuna wengine wanaabudu miungu msisahau kumwabudu Mungu wenu ambaye amewafanyia makubwa wakati alipoeleza hao yote Moses akawaambia tena Moses also talks of the great presence and love of God towards them of his forgiveness and the grace Moses alikuwa anawaambia chinzi ya kuwa watu hivu wampende Mungu wao na pengine wakiwa pale mjiani wawe watu wa kuzameana na hapo tunapata ikafika mahali Moses akaishiwa na nguvu akakufa akakufa wapi alikufia wapi Moses Mount where Mount Moab is it eh, nafikiri ni Mount Moab hapo ndio tunapata Moses ali shikwa na maraika akiwa anaongojea Mungu kwa mara ya pili ndio tunasema Mungu wetu ni Mungu wa ajabu huwa anatukumbusha tusisahau kumwabudu Mungu wetu ama tusisahau 
kutii wazazi wetu tukiwa pale nyumbani tuwe tukio tukitii wazazi wetu tukitii wakubwa wetu na wale wote ambao ni wakubwa kwetu ili ndio Mungu atusaidie tuendelee kuwa watoto wazuri Epo na tumalizie na huu wimbo unasema Yesu anakuja na mawingu Epo na tuimbe Yesu anakuja na mawingu kutupeleka juu na mimi tayari achabo kutupeleka juu Yesu anakuna maraika kutupeleka juu na mimi tayari acha bom kutupeleka juu Yesu acha bom wanampenda kutupeleka juu na mimi tayari acha kutubeleka juu Asante sana wa, watoto mume tumejifundisha lezoni na mission kumalizia vile tumemaliza kwa wimbo na nataka niwaletee poem ndogo yenye nimetunga yenye itawasaidia kama watoto hapo nyumbani Do you go to church so that you are cool to disturb the preachers act like a fool Do you just go to the church for the sake of being there if you don't understand the zamon you don't really care chewing gums asking nasty comment about your future you come for the sake of preachers or you want to make a bright future in heaven thank you thank you Oh, 
mno pamoja bana mahali pazuri mno twapaona kwa mbali sasa baba yetu angoja pale amepanga makao yetu kitamu tubado tutakutana ngambo pale kitambu tubado tutakutana ngambo pale tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri na roho ni hatutaona tena haja ya kupumzika kitambu tu bado tutakutana ngambo pale kitambu tu bado tutakutana ngambo pale kwa baba yetu mkarimu tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa kitambu tutakutana ngambo pale kitambu tubado tutakutana ngambo pale basi familia yetu ya Nyamira South marafiki zetu na wote ambao mnatufuata katika programu hii ambayo ni ya pili eh, leo hii eh, katika Facebook ningependa kuwakaribisha tena na naamini ya kwamba mumebarikiwa maana wakati tulianza hii program uh, sabato iliyopita uh, watu wengi Uh, walikuwa wametufuatilia na naamini ulikuwa mmoja wao na leo hii pia uko pamoja nasi na pia kwamba Mungu amekubariki unapokuwa pale nyumbani na popote pale unapokuwa uh, katika huduma huu maana kwa sababu ya changa la covid 19 na yale mashaliti ambayo yametolewa na serikali yetu Uh, ni kwamba uh, tutasidi kukaa nyumbani wale ambao tu wanakuja kanisani uh, ama kule ambapo wanaambiwa Nyamira South SD Church ni wale tu peke yao ambao wanapeperusa uh, vipindi hivi kwa hivyo wengine wote tunawasimu usidi bado kukaa nyumbani uh, mpaka wakati ule takapokuwa ya kwamba uh, tumepata nafasi nzuri tena ya pata kuunganika hapa uh, kumwabudu Mungu wetu. Pia ningependa kuwakumbusha uh, kwamba eh, muendelee kutoa saka senu na sadaka. Eh, Niliwahi kuambia kwamba uh, our treasurer Helda um, boss huwa ako kanisani mwetu kuanzia uh, saa 9 mpaka saa moja every sabbath kwa hivyo jaribu ufike pale upeane saka yako 
na sadaka yako na ningewasii pia kwamba muendelee kuambia marafiki wetu na other family members about this program ili tupate kufaidika uh, kwa wingi basi nachukua nafasi hii uh, kuwaletea pasta pasta wetu pasta Kennedy Rubansi uh, pate kutupatia ubiri za leo na kabla cha kuja tungependa tuimbe ule wimbo mkuu uh, wimbo mkuu Korista taniongoza kwa huo wimbo mkuu Nita, alafu nitaomba uh, tumkaribisha pasta karibu Sifu Mungu pamoja Sifu Mungu wane Naomba baba mwenyezi Mungu utupendae tena tunakushukuru Mungu wetu kwa nafasi ambayo umetupatia kukuabudu kupitia njia hii wakati huu mtumishi wako pastor Rubansi anasimama kunena nasi ebu mtumie vile uonavyo vyema kwani tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliyemwombea wetu amen karibu sana mchungaji Pastor Bansi upate kutubariki na neno la Mungu. Pendwa mtazamaji popote ulipo mjana wa siku ya leo sapato takatifu ya Bwana na kusalimu ujambo ni furaha yetu tena kuwa hai siku ya leo na Mungu yule yule aliyetupenda tangu zamani ametupatia nafasi ingine ya kuweza kumwabudu ara katikati ya changamoto ya corona na tunamshukuru sana kwa sababu ya nafasi hii nafasi nzuri ya ibada nafasi nzuri ya kumwabudu Mungu wetu aliye mbinguni na ningependa kusema kwamba uenda katikati ya juma hili umeyapitia mengi lakini hata ifo Mungu wetu amekubariki na huu hai na umepata nafasi hii ya kulisikiliza neno lake. Tunajua kwamba ulimwengu huu una changamoto zake. Na tunajua kwamba ulimwengu huu utakwisha. Na kwa sababu hiyo tumeingia leo katika ibada hii tuweze kujikumbusha ya kwamba mahali ambapo tunaishi si kwetu tuna mahali bazuri ambao tumeandaliwa ndio sababu mada ya siku ya leo inasema a better country a better country a better country inji iliyo bora mafungo yetu ambayo yatakuwa yakituongoza katika maubili ya siku ya leo yanatoka katika kitabu cha Waibrania moja na fungu lake ni la kumi na tatu mpaka fungu la kumi na sita inasema hao wote wakafa katika imani wasija zipokea zile ahadi 
bali wakaziona tokea mbali na kusishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nji maana au wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta inji yao wenyewe na kama wangalikumbuka nji ile waliotoka wangalipata nafasi ya kurejea lakini sasa waitamani nji iliyo bora yani ya mbinguni kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao maana amewatengenezea nji. Na Mungu alibariki somo la neno lake. Ah kama nilivyosema mada yetu inasema nji iliyo bora. A better country. Nji iliyo bora a better country chui kama umewahi kuwa na nafasi ya kusafiri nje ya nji hii yetu wakati mwingine unaposafiri kwenda kwa nji ya mbali kuna mambo ambayo unaweza kukutana nayo ambayo yanakujanganya na uenda hata kupendeza na wakati mwingine hata kuishi katika nji hiyo ya mbali Kunaweza kuwa ni kuishi kwa shida na matatizo kwa sababu si inji yako. Ningependa kukumbusha ya kwamba mtu anapoondoka kwake, anapoondoka katika inji yake na kwenda katika inji ya mbali lazima awe na fisa ya kuweza kuishi katika hiyo inji. Na ikiwa umepewa kuishi katika hiyo inji siku 30 na upitishe hizo siku basi uenda utafungwa kwa sababu umefunja sheria ya hiyo nji. Na watu waliosafiri wanayajua haya. Ya kwamba nji ya ugeni, nji ambayo sio yako, kuna mambo ambayo kwako yatakuwa ni magumu kwa sababu si nji yako, kuna mambo ambayo utayapata huko ambayo hayatakupendeza kama kula vyakula uenda hautapata vyakula vile ulivyosoea katika nji yako uenda lugha ambayo watu wanaongea katika nji hiyo ni lugha tofauti na wakati mwingine uelewi na kwa sababu hiyo kusoeana na watu inakuwa vigumu kwa sababu lugha yao ni tofauti na lugha yako hata katika hali ya mafasi unaweza ukakutana na watu wanaofaa tofauti na vile unavyofaa. Wenda pengine umeenda nje ya mbali zaidi unaweza ukakutana na watu ambao rangi yao ni tofauti na rangi yako. Ni kwa sababu hiyo unapoonekana unaonekana kuwa mgeni na wakati mwingine wengine wanapokutazama wanaona kwamba hustahili kuwa katika nje yao. Na katika hali hiyo ngumu unapokuwa katika masingara hayo magumu unatamani sana kurudi nyumbani. Unatamani kurudi mahali ambapo umesoea. Unatamani sana kurudi mahali ambapo huna uhuru wa kuyafanya mambo yako. Ndiyo sababu siku ya leo nataka kutuangalia haya mafungu ambayo tumeyasoma ya watu ambao waliishi mbali na nyumbani nao watu hata ingawa mahali wengine walipoishi ni kwao walikozaliwa lakini ikawa kwamba baada ya kuyajunguza maandiko matakatifu na kumfahamu Mungu wa mbinguni wakagundua kwamba duniani si kwao bali kuna mahali bazuri walioandaliwa ndio sababu Biblia ikasema kwamba hao watu inatoa ufupi wa mambo ambayo yameandikwa kuuzu mambo waliyoyatenda kuna mambo waliyoyatenda katika dunia hii na wakawa wameahidiwa ahadi fulani na Mungu wa mbinguni na baada ya kuahidiwa hizo ahadi wakawa waaminifu mpaka Biblia inasema kwamba wakafa wakiwa waaminifu nilisoma Biblia moja ya Kiingereza inasema these people were still living by faith when they died au watu walikuwa wanaishi ndani ya imani walipokufa au watu sasa ni akina nani au watu walioishi wakaishi kwa imani wakafa kapla ya kuzipokea ahadi ni akina nani 
basi tuingie katika kitabu cha Biblia tuone sura ya kumna moja ya kitabu cha Waibrania na tunaanza na sura ya amina fungu la kwanza tutasoma mafungu majaji katika uh, kitabu hiki inasema baadhi imani ni kuwa na hakika ni kuwa na hakika ya mambo ya dharaji wayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri kwa imani apili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko kaini kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana aki Mungu akasishuhudia zadaka zake na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena kwa imani enoko alifahamishwa asich uh, kwa imani enoko aliamishwa asicha akaona mauti wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimwa alimwamisha maana kabla ya kuamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu lakini basi kwa imani haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amuendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba uwapa thawabu wale wa mtafutao kwa imani nu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado kwa jinsi alivyomja Mungu aliunda safina apate kuokoa nyumba yake na hivyo akahukumu makoza ulimwengu akawa murithi wa haki ipatikanayo kwa imani kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali bale atakapopata kuwa urithi akatoka asijue aendako kwa imani alikaa ugenini katika ile inji ya adi kama katika inji isiyo yake akikaa katika ema pamoja na Isaka na Yakobo warithi pamoja naye wa ahadi hili hili maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenye mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Na kwa hachi ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja naye alikuwa kama mufu watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika ndugu popote ulipo na kuletea watu wachache baadhi ya watu wengi ambao walimwamini Mungu katika maisha yao nao watu Biblia inawahesabu inatuambia moja ni ya pili mwana wa Adamu mwingine ni Enoko ambaye yeye alichukuliwa mbinguni kwa uaminifu wake hakuweza kuona mauti duniani mwingine tunayeambiwa ni Nuhu mwana wa Mungu ambaye aliitwa na Mungu na akaelezwa habari za mambo ambayo hayajawahi kutokea hayakuwahi kutokea na yeye akaamini alipoambiwa na Mungu kwamba siku zinakuja na mfua huu itatokea itakuja mfua nyingi na kwa sababu hiyo ukatengeneze safina ukaweze kuokoa watu na yeye akamwamini Mungu na akaifanya hiyo kazi muda wa miaka ishirini akiwa muaminifu kwamba aliyoyasema Mungu ni ya uhakika na yatatokea aliamini mambo ambayo hayaonekani hayajawahi kuonekana mwingine ni Ibrahim ambaye tunamsoma katika Biblia soma kitabu cha mwanzo 12 utaona habari zake Ibrahim mtu ambaye aliishi katika nchi ya Mesopotamia hapo ndio nyumbani kwake 
mahali ambapo alijenga nyumba nzuri na tunaambiwa kwamba katika enzi zake Mesopotamia ilikuwa ni nchi ambayo imeendelea sana na ilikuwa na ukulima mzuri nchi iliyokuwa na rotuba nzuri nchi ambao watu walikuwa ni matajiri na kwa hivyo tunajua hata Ibrahimu naye pia alikuwa ni tajiri katika nchi yake na alikuwa amejenga nyumba nzuri lakini akaitwa na Mungu na alipoitwa na Mungu hakuambiwa anaenda wapi Mungu akamwambia toka uende mahali ambapo nitakuonyesha na yeye katika imani akatoka akaondoka akaanza safari asijue anapokwenda lakini mwisho alitoka akaenda alitii sauti ya Mungu lakini hata hivyo tena Mungu alimwahidi kwamba katika maisha yake atambariki na uzao wake utakuwa mkuu atakuwa na watu wengi Mungu akamtoa nje akamwambia atasame juu akaone nyota za angani akamwambia watu wa uzao wako watakuwa wengi kama nyota za mbinguni akamwambia hesabu mjanga baharini na hakuwesa akamwambia watu wako watakuwa wengi kama mjanga wa bahari lakini anavyomwambia hivyo tunajua kwamba Ibrahimu hakuwa na mtoto lakini kwa sababu Mungu amesema akaamini kwamba hayo mambo ni ya kweli. Kwa hivyo akatoka hakaenda. Na alipokwenda tunajua kwamba alipitia Haran akakaa Haran na hapo pia ni kama alijenga nyumba nzuri lakini mwisho akaendelea na safari na akafika Kanani mahali ambapo Mungu alikuwa amemwandalia kuwa nje ya ahadi. Hebu nikukumbushe kidogo mtazamaji ya kwamba Ibrahimu anapoitwa alikuwa na miaka sabini na mitano na mke wake Sara alikuwa na miaka ishtini na mitano na Mungu akamwambia kwamba uzao wake utakuwa mkuu lakini Ibrahimu hana mtoto Sara amepita umri wa kuzaa lakini wakaondoka wakaenda na wakaamini kwamba Mungu atawabariki. Hata ingawa katikati hapo tunajua kwamba Ibrahim alijaribiwa na mke wake na akazaa mtoto na mjakazi wao. Tunajua hayo. Lakini baada ya miaka na mine, tena Mungu akaingia kwa Ibrahim na alipoingia alienda kwa Ibrahim kupitia kwa malaika watatu na walipofika kwa Ibrahim wakakutana naye Abrahamu akawakaribisha kwa nyumba yake kwa ema yake kwa sababu hakujenga nyumba alikuwa anaishi kwa ema akawakaribisha kwa ema yake na wakatengenezewa chakula na mwisho wakamkumbusha kwamba unajua Mungu alikuahidi kwamba utapata utazaa mtoto na kwa hivyo mwaka ujao wakati kama huu Sara atakuwa na mtoto mkononi mwake na Sara tunaambiwa kwamba alikuwa mahali chikoni akasikia hayo mambo akacheka akisema kwamba mimi ni mtu ambaye amekuwa kama muvu na wesaje kuzaa katika hali hii ya uzee inawezekanaje lakini malaika wakauliza swali ni kwa nini anacheka na Sara akasema sijacheka wakauliza swali ni jambo gani lilo gumu kwa Mungu wa mbinguni na hakika hakuna jambo gumu kwa Mungu wa mbinguni na ilipofika mwaka uliofuata Biblia inatuambia kwamba Sala alikuwa na mtoto mkononi mwake ambaye anaitwa Isaka kwa hivyo ahadi moja ya kwamba atakuwa na uzao mkuu ikatimika kwa kuzaa mtoto mmoja wa ahadi ambaye anaitwa Isaka. Lakini hata hivyo hata ingawa Mungu alimwahidi kwamba uzao wake ungekuwa mkuu, Ibrahimu hakuona uzao wake ukiwa mkuu. Lakini alimzaa mtoto wake Isaka, akaona uh, Yakobo mchukuu wake, 
na mwisho wa kafa bila kuona bila kuona uzao wake ukiwa mkuu katika dunia hii ndio sababu biblia inasema kwamba hawa wote wakafa bila kupokea ahadi walizoahidiwa ahadi moja Ibrahimu ni kuwa na uzao mkuu lakini sasa aja uona ameona tu Isaka ameona Yakobo lakini kwa imani anajua ya kwamba uzao wake utakuwa mkuu katika dunia hii kwa hivyo akalala akiwa na tumaini kwamba kupitia kwa Yakobo atakuwa na uzao mkuu duniani na hiyo tunathibitisha kupitia kwa Biblia kwamba hakika hadi hiyo ilitimia lakini Ibrahim alilala kabla ya kuiona hiyo ahadi ikitimia na kuona wingi wa watu unaotokana na uzao wake alilala lakini tena Biblia inatuambia kwamba Ibrahim alipoitwa kutoka kwake katika nchi ya Mesopotamia ameingia harani akakaa kidogo amefika Kanani tunaambiwa kwamba hata ingawa Kanani ilikuwa ni nchi ya Adi lakini tunaposoma tunaona kwamba katika nchi hiyo ya ahadi akujenga nyumba ya kudumu alikuwa na nyumba zingine kule alikotoka lakini alipofika nchi ya ahadi akujenga nyumba ya kudumu kwa sababu moja kubwa kwamba tena hapa hata ingawa ni nchi ya ahadi haikuwa nji ya umilele kwa hivyo tena alikuwa anatazamia nchi nyingine tofauti inji nzuri inji mpya na hiyo nji ya mbinguni akawa na tumaini hilo na watu wote walikuwa na tumaini hilo hilo watu wengine ambao tunaambiwa kwamba walikuwa na tumaini hilo hata ingawa wajaandikwa katika orodha ya watu ambao wameandikwa katika kitabu hiki ni watu ambao walimwamini Mungu katikati ya apili na Ibrahim hapo katikati kulikuwa na watu wengi walio muamini Yesu lakini wakachaguliwa wachache wakaandikwa katika hiki kitabu kwa hivyo ni watu wengi walio muamini Mungu katika maisha yao kwa hivyo hawa watu kama nilivyosema ni watu ambao walimwamini Mungu katika maisha yao katika hali ngumu za maisha haya walimwamini Mungu na wakajua kwamba ikiwa ni Mungu amesema lolote aliloahidi Mungu laweza kutimia katika maisha haya Biblia sasa inaandika ikisema hao wote wakafa wakiwa na imani mambo mazuri hawa wote wakafa katika imani hawajazipokea zile ahadi zote walizoahidiwa ndio wakati mwingine wameona chache katika maisha yao lakini hawajaziona zote katika maisha yao lakini wakamwamini Mungu mpaka wakafa wakaenda kaburini wakiwa na imani kwamba siku moja siku inakuja wakati ambapo Yesu atarejesha ufalme wa mbinguni Yesu ataleta ule ufalme Yesu atakuja na ule mji mzuri aliyowaandalia kwa sababu Biblia ilituambia kwamba Ibrahimu aliamini kwamba kuna mji mwingine mzuri ambao mwenye kuhubuni na kujenga si mwingine bali ni Mungu Ndiyo sababu nikaona siku ya leo tuweze kushirikiana pamoja ili tuchikumbushe ya kwamba kuna nji nzuri nji iliyo bora nji ambao tumeandaliwa na hiyo nji si yetu tu peke yake bali waliopita zama za zamani walimwamini Yesu na wakawa na tumaini la kuona nji mpya hata ingawa hawakuiona lakini wanalala kaburini walilala wakiwa na imani kwamba siku moja wataona hiyo nji ya hadi na Yesu atakapokuja watafufuliwa na sasa nasi pia tunaoishi katika enzi hizi zetu Enzi ambazo dunia yetu imechakaa. Enzi ambazo tuna changamoto nyingi katika dunia hii. 
enzi ambazo tunajanganywa na magonjwa enzi ambazo kuna mambo mbali mbali maofu yanayotendeka usinifu wa hali ya juu uharibifu wa kila haina hayo mambo yote yanatuonyesha kwamba yanatukumbusha kwamba hapa si kwetu hapa si kwetu hapa si kwetu tunahitaji kuwa na imani tunahitaji kuomba kwamba Mungu wetu aweze kurecheso ufalme wake tuende mbinguni mahali ambapo ametuandalia hapa si kwetu hapa si kwetu Hebu ni kueleza kidogo ndio utanielewa vizuri katika jambo ambalo nataka kuelezea Wale ambao mlizaliwa miaka ya nyuma kidogo um, miaka ya sabini kulikuwa na jambo lililotokea kuu katika dunia yetu na likashangaza ulimwengu kuna watu waina ya Kiarabu ambao waliingia katika hali ngumu ya uchambazi hali ya utekaji nyara na hao watu baada ya kufanya visa mbalimbali mbali, wa Israeli walipoona wakawafuatilia na hao watu walipopatikana wakafungwa kini warabu Tunaambiwa kwamba baada ya kufungwa walifungwa katika nchi tofauti tofauti nchi mbalimbali mahali ambapo walikuwa wanapatikana wanafungwa hapo na waarabu walipogundua kwamba watu wao wamefungwa wakafanya uamuzi kwamba tutaribisha kisasi na wale ambao mnafuata historia ya dunia hii mnajua hayo mambo kwa hivyo siku moja uh, ilikuwa ni tarehe na saba mwezi wa sita mwaka wa elfu moja mia tisa na sabini na sita tunaambiwa kwamba uh, wachache wao watu walienda katika mji mkuu wa Israeli Tel Aviv na wakaingia ndege moja iliyokuwa inaenda France wakaingia kama wasafiri kwenda nje ya Ufaransa mji ambao unaitwa Paris nao watu kumbe ni watekaji nyara wameingia ndani ya ndege na wakiwa na bunduki ambazo silikuwa sinajomolewa na kufungwa pamoja ukitaka kuitumia wakaingia ndani ya ndege na wakaanza safari ndege ambayo ilikuwa na watu mbili na arobaini na nane watu walioingia katika hiyo ndege ni watu ambao wengine walikuwa wanarudi kwao Ufaransa wakiwa na furaha wanarudi nyumbani watu wengine ambao waliingia katika hiyo ndege ni wafanyabiashara watu ambao ni wafanyabiashara wakuu katika dunia hii walikuwa wanaenda kufanya biashara katika mji wa Paris Ufaransa watu wengine walioingia katika ndege hii ni watalii ambao walikuwa wanaenda kutembea na kujifurahisha kuona jinsi ambavyo Mungu ameumba ulimwengu huu na wote wakaingia ndani wakiwa na furaha na hiyo ndege tunaambia kwamba baada ya kutoka katika mji wa Tel Aviv ikafika Athens. Mji unaitwa Athens. Greece ikatua na watu wengine wakaongezeka wakaingia wengine wafanya biashara wengine wakaingia ndani. Walipoendelea na safari sasa baada ya kutoka hapo wale majambazi wale watekaji wakafunga bunduki zao na baada ya kuzitengeneza vizuri wakasimama ndani ya ndege na mmoja akaenda kwa rubani na wakatangaza kwamba sasa ndege hii iko mikononi mwetu iko mikononi mwetu na hatuendi tena 
mahali ambapo mulitarajia atuendi ufaransa sasa hii ndege itaenda na itatua katika mji wa Entebbe Uganda matumaini yote ya watu ya kaisha na ndege hiyo ikageuzwa hivyo hivyo na ikaanza safari kwenda katika nchi ya Uganda na tunaambiwa kwamba mtu ambaye alikuwa anaongoza aliyekuwa rais wa Uganda ni mmoja ambaye alikuwa ni rafiki wa Waarabu sana na ni mtu ambaye alikuwa hakusoma sana anaitwa Eid Amin dada ndege ikageuzwa na kwa sababu walijua kwamba mafuta yake tosha kuwafikisha katika nchi ya Uganda wakapitia Libya ndege ikaongezewa mafuta na mwisho wakafika Entebbe Uganda ndani ya hiyo ndege kulikuwa na waisraeli mia moja na moja na nia ya kugeuza ndege si hawa watu wengine lakini ni waisraeli wanataka kuwateka waisraeli ili watoe masharti yao basi baada ya kufika Uganda wakafungwa hao waisraeli wakafungwa katika terminal moja ya uwanja wa ndege na Uh, wakatangaza kutoka hapo kwamba sasa Israeli lazima mfungue watu wetu mlio wafunga ndio tuweze kuwaruhusu watu wenu warudi nyumbani na kama si hivyo watauawa wote nataka ukumbuke kwamba watu waliokuwa na matumaini kwenda nyumbani kwao kurudi nyumbani kwao wengine walikuwa na matumaini ya kwenda kufanya biashara wengine walikuwa wanaenda kufanya utalii lakini sasa wamo katika inji ambayo inaongozwa na mtu ambaye ni mkaidi sana mkali katika maisha yake mtu ambaye hakujali maisha ya watu hao watu wakakosa tumaini lakini Biblia amina historia inatuambia kwamba walipofika na sasa wametoa masharti yao Waisraeli wakaonyesha dalili kwamba wanasungumuza ili waweze kuona jinsi watakavyofungulia au Waarabu watimishe masharti kukawa na maswali mengi dunia nzima ikawa inauliza maswali wa Israeli mnafikiriaje kuhusu watu wenu wakaonyesha kwamba wanajaribu waone jinsi ya kutimiza masharti na wakakakaa kana kwamba wanaenda kutimiza hayo masharti lakini kumbe kule kwao wanacheshi walienda kwa prime minister wao na wakamwambia tunaomba uturuhusu kwenda kuwaokoa watu wetu kutoka Uganda. Na Prime Minister akakataa, akasema mkienda mtakufa ninyi pamoja na watu walioko Uganda kwa sasa. Lakini wanajeshi wakasema ni vizuri tufe kwanza ili wakifa baadaye hamna shida kwa sababu kazi yetu ni kuokoa maisha ya watu wetu. Na mwisho wakaruhusiwa in one week katikati ya juma moja tu hao watu wakaitana waliporuhusiwa wakaitana pamoja tunafanya nini sasa wakasema tutafanya mambo yafuatayo jambo la kwanza uwanja wa Entebbe ulijengwa na watu wetu leteni rekodi za ule mji na ile plani yote tuiangalie tuangalie uwanja huo unavyoonekana na hiyo plani kaletwa wakaisoma wakaona ni wapi watu wao wamefungwa waka wakaridhika kwamba tumeiona sasa wakafanya mpango tunaendaje Uganda sisi ni weupe tunafikaje Uganda ili tuweze kuokoa watu wetu wakasema lazima Uganda tunasikia kwamba inaongozwa na lichitu likubwa sana linono na kwa hivyo tutafute mtu mnono kama yeye wakatafuta mtu mnono kama yeye 
wakatafadha rangi wakachipaka wakajifanya wa Afrika na wakasema hilo lichitu alikusoma na alitaelewa mambo vizuri na kwa hivyo tutafute remote control na tuweze kukontroli rada ya, ya ndege za Uganda ili wasione ni ndege za aina gani zinapita angani wakaribu hiyo kutoka kwao walipokuwa wanaulizwa siku zilipokuwa zinaendelea wakaulizwa tena mnafikiriaje kuuzu watu wenu ambao wako Uganda and they answered irrelevantly at one given point they said Uganda is only a flight of three hours from Middle East wakasema Uganda ni mahali ambapo tunaweza kuruka masaa matatu tu kutoka hapa kwetu watu wakashangaa wana maana gani hawakuelewa siku ilipofika watu wakasema sasa tumejiandaa vizuri ndio tuna tumempata amini ndio tumepata maskali wa kwenda ndio tumepata ndege zinazofanana na za amini ndio kila kitu kikawa tayari sasa wakasema tutaenda tutapita ndege zetu azitapita juu kwa sababu tusikipita juu zitaonekana tutaruka chini chini ili ndege zetu ziweze kuonekana kwa rada za nchi zingine ndipo sasa tuweze kupata nafasi ya kuingia Uganda pasipo kujulikana na siku ilipofika wakaondoka ilikuwa karibu tarehe mbili kumbukeni walifungwa tarehe saba ilipofika tarehe mbili mwezi uliofuata wakaingia ndani ya ndege kutoka kwao uh, stories nasema mambo mengi lakini nataka kutumia moja wanasema kwamba wakaingia ndani ya ndege moja iliyokuwa imebeba ndege mbili ndani yake na hiyo ndege ikaja kijini chini kaingia ikapita Ethiopia hapo juu ingia Somalia ikafika Kenya uh, katika nchi ya Kenya walikuwa huru kwa sababu ni kama walielewana na rais wetu wa kwanza wa nchi yetu na hiyo ndege mwisho ikafika katika uh, Lake Victoria na ikasimama juu ndege mbili zikatokea ndani na siku hiyo walipokuwa wanaenda amini alikuwa nje ya nji na alitarajiwa kurudi siku hiyo na alikuwa katika nchi ya Madagascar kwa sababu alikuwa ni mwenyekiti wa OAU na alikuwa anafanya handing over sababu muda wake ulikuwa umekwisha sasa wakaingia waisraeli wakaingia siku ile alipotarajiwa kurudi lakini wakaingia mapema walipo hizo ndege mbili zilizotoka hiyo ndege moja kubwa zikaingia katika uwanja wa Entebbe a moja ikaenda ikafunga mahali ndege zinatokea ingine ikafunga mahali ambapo ndege zinaingilia na walikuwa na gari ya amini iliyokuwa inaonekana kama Mercedes ya amini ikatoka ndani ya ndege na hiyo gari ilikuwa na amini ndani yake hiyo gari ilipokuwa inapita kumbe hawakukumbuka kwamba amini hawakujua waisraeli hawakujua kwamba amini alikuwa amenunua mazidi zingine mpya tofauti na ile ambao walitumia sasa askari mmoja alipotazama kutoka ghorofa moja akajua kwamba wale watu hawawezi kuwa wetu ile gari sio gari ya amini wetu na akampiga risasi kiongozi wa hiyo kikozi ambaye alikuwa anaitwa Jonathan Nedanyao Jonathan Nedanya walipopiwa risasi akawaambia wenzake amutaniokoa lakini twende mbele tukafanye kazi iliyotuleta hapa na wanasema kwamba waka waliua maaskari wengine wakitumia bunduki ambazo hasitoi sauti na mwisho wakafika katika hiyo nyumba ikafunguliwa Aa, na wakaita watu wao kutoka ndani katika lugha yao wakawaambia mwingieni katika ndege na wakaingia katika ndege watu mia moja walipotoka katika uwanja wa Entebbe waliharibu ndege zote zilizokuwepo za hamini wakaharibu lile jengo ambao yalo askali alikuwa yule ambaye 
alimuua kiongozi wa kikosi hiki lakini hao watu wote wakaingia ndani ya ndege watu mia moja wakaokolewa watu mia moja ni mama mmoja tu ambaye hawakujua kwamba aliugua akapelekwa mlago hospitali katika mji wa uh, Kambala hawakujua kwamba huyo mama alikuwa amejikuliwa hospitali ilikuwa anaitwa Dola Block hawakujua walipofika nyumbani kwao wakagundua kwamba huyo mama alikuwa hapo wakasema tungelijua tukiwa ndani ya Uganda tungemwendea huyo mama pia tungemwendea huyo mama pia waliporudi nyumbani kwao walifurai sana kwa sababu hawakuwa na tumaini la kuokolewa lakini sasa wameokolewa nataka uangalie wale watu wanapokuwa katika hali ile ngumu wanafikiria juu ya nyumbani kwao mahali ambapo walikuwa huru lakini sasa ni wafungwa katika inji ya mbali wafungwa katika inji ambayo ni maadui kwao lakini mwisho wakafika nyumbani kwao Tuko na dada kipenda kukuambia kwamba katika dunia hii nasi pia ni wafungwa inji si yetu dunia hii si yetu ni wafungwa katika dunia hii lakini uzuri ni kwamba tumeokolewa na Yesu ndio sababu wale watu wa zamani waliomwamini walimu, Yesu walijua kwamba dunia hii baada ya kumwamini Yesu si yao wameokolewa na Yesu na huyo Yesu amewaandalia mahali bazuri nyumbani ambapo hawatakuwa na shida tena nasi vile vile tumeokolewa na Yesu na ametuandalia mahali bazuri na lakini sasa tumo utumwani na hivi karibuni atakuja kutujukua hivi karibuni atakuja kutuchukua. Kwa sababu wote ambao wamemwamini Yesu kwa imani wanakuwa wasafiri na wapitaji katika dunia hii. Dunia hii si yetu tena. Tunaweza kuishi hapa ndio lakini hatuna uhuru wa mambo mengi katika dunia hii. Uhuru wetu uko katika inji yetu tulioandaliwa. Ndio sababu Petro anasema mambo haya katika waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro waraka wa kwanza wa Petro mbili uh, na fungu lake la kumi na mbili Biblia inasema uh, fungu lake la kumi waraka wa Petro mbili fungu lake ni la kumi na moja na kumi na mbili waraka wa Petro wa kwanza sura yake ni ya pili fungu lake la 11 na 12 na inasema wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri ziepukeni uh, tamaa zenu za mwili zipiga nazo na roho muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa ili iwapo waziingizia kuwa watenda mapaya wayatazamapo matendo yenu mazuri wa mtukuze Mungu siku za kujiliwa. Petro naye anatumia neno hili kwamba ninyi mliomwamini Yesu ni wasafiri na wapitaji katika dunia hii. Mali hapa si penu, hapa si kwenu bahadi. Mali kuna mahali bazuri mlioandaliwa na kwa sababu hiyo muweza kuwa tofauti, muishi kama wageni na wapitaji katika dunia hii. Hebu niwaambie kuna mahali ambapo unaweza ukafika na unaonekana wazi kwamba wewe ni mgeni katika mahali hapo. Sikujua kwamba na Mwafrika naye anaangaliwa sana ukiwa nje ya nchi yako. Ukiwa nje ya Afrika. Lakini wakati mmoja tulitembea na Waafrika wachache kirika mji mmoja unaitwa Islampu na mzee Ibrahim anaweza akajua um, tukaenda katika kichiji kimoja unaenda kichiji alafu 
watoto wakiwaona wanaingia ndani ya nyumba kuita watu wazima kuja kuona sura hii nikashangaa sana watu wanaitana kuja kutuangalia kuangalia sura sijui kama wanatuona wanatuona aje lakini watu hata wakubwa walikuwa wanakuja kutuona nje ya ugeni wakati mwingine hata kuzungumza amwezi kuelewana kwa sababu lugha yao ni tofauti na yako sasa biblia inasema sisi ambao tumemwamini Yesu tunaotarajia inji nzuri inayokuja ni shalti tuweze kuishi kama wapitaji na wasafiri katika dunia hii ina maana kwamba wewe mkristo kila mahali unapopita watu wanaokutazama wanajua kwamba huyu mtu wa hakika ni mkristo jinsi anavyoongea yeye ni mkristo jinsi anavyotembea yeye ni mkristo jinsi alivyovaa yeye ni mkristo jinsi anavyokula yeye ni mkristo lazima tuonyeshe kwamba hapa si kwetu kupitia kwa matendo yetu hata kwa kuonekana kwetu ili kwamba dunia ijue sisi tuna mahali bazuri tunaoenda mbinguni. Na sasa kama nilivyoanza kuambia tunapokuwa mbali na kwenu na hauna radha, hauna hauna utamu wa kuishi katika mahali hapo na siku ambazo zina siku zinapita, siku zinakuja ambazo unastahili kurudi kwenu unatazamia hizo ziku ziweza kufika ili uweze kurudi kwenu mahali ambapo utakuwa uhuru na Mkristo katika dunia hii anahitaji kuwa na ile hamu ya kwamba nahitaji kuingia katika inji yangu nimechoka na dunia hii nimechoka na dunia ya dhambi nimechoka na dunia ya mauti nimechoka na dunia ya magonjwa nimechoka na dunia ya ugomfi nimechoka na dunia hii iliyo na changamoto zake kwa hivyo Mkristo anasema ili kuwa na ahamu kila mala ya kusema hebu na huje Yesu wangu ili nifike nyumbani nipumzike milele tunahitaji kuwa na hiyo hamu kwa hivyo wale watu wa zamani wanatuhakikishia kwamba hakika kuna mji ambao umeandaliwa na Mungu na wao katika lugha iliyoandikwa ndani ya Biblia walisema kwamba mwenye kujenga huo mji na mwenye mwenye kuubuni na kujenga huo mji si mwingine bali ni Mungu wa mbinguni na Biblia alafu inasema mwisho katika mafungu hayo tuliyoyasoma inasema mambo haya inasema jambo la kupendeza sana katika fungu la sita inasema kwa hivyo Mungu aone haya kuitwa Mungu wao maana amewatengenezea mji Mungu haoni haya Haoni haibu kuitwa Mungu wao. Ni kwa nini? Kwa sababu hao watu wamemwamini yeye. Hao watu wanatembea kama yeye. Hao watu wanakula jinsi alivyoagiza. Hao watu wanazungumza kama watu walio wageni na wapitaji katika dunia hii. Na kwa sababu hiyo Mungu aoni haya kuitwa Mungu wao tumeandaliwa mji mzuri na huo mji mzuri tunaambiwa kwamba hivi karibuni utakuja ufunue moja nikaona mbingu mpya na inji mpya na pia akaona Yerusalemu ukija kama bia rusi tunayasoma hayo mafungu mazuri kwamba huu mji wetu unakuja tunacho staili kukifanya ni kile walichokifanya wale watu wa zamani walimwamini Mungu wakaamini ahadi zake wakafa wakiwa na imani hawakuzipokea hizo ahadi zote lakini walikufa wakiwa na tumaini kwamba ahadi za Mungu zitatimia na siku moja atakuja na Mungu wetu atakuja siku moja anakuja siku moja kwa hivyo tunachohitaji kuwa nacho ni imani kama ile ya wazee wetu wa zamani ili atakapokuja Yesu hivi karibuni na ule mji mzuri tuweze kuwa tayari kuingia uhakika ni kwamba huo mji hupo na hivi karibuni Yesu atauurecheza na sisi tulio mwamini tutaingia pamoja naye kuishi milele Mungu wetu asungumuze pamoja nasi vizuri kupitia kwa roho wake ndani ya moyo wetu ili tuweze kuishi na imani na ikiwa tutalala tulale kama wale wazee wa zamani tukiwa na imani
atakapokuja Yesu tuweza kufufuka na kuingia katika ufalme wa milele katika jina la Yesu mkombozi wetu Naomba uimbaji utusaidie kuimba wimbo nambari 80 tupe moto wa uwai. Tupe moto wa uhai pamoja Tupe moto wa uhai ulio wa Baba yetu mtakatifu uliye juu mbinguni tunalitukuza na kulinua jina lako masaa haya matakatifu ya sabato yako Asante Mungu wetu kwa sababu umekuwa mwema katika maisha yetu Asante baba yetu kwa sababu ulitupenda kiasi kwamba ulimtuma mwana wako wa pekee Yesu kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na siku hii ya leo bwana tunakushukuru kwa sababu umetupa nafasi ingine ya kuchukumbuza kwamba kuna mji mzuri uliotuandalia. Na Biblia ina mfano mzuri ya watu waliokufahamu vizuri katika maisha yao. Na kwa sababu ya ufahamu waliokuwa nao wakakuamini maisha yao yote kiasi kwamba walikufa wakiwa waaminifu hata kabla ya kuzipokea ahadi ulizotoa katika maisha yao na sasa hivi wanapumzika kaburini wakingoja ile siku kuu utakapowafufua wafu waliokuamini ili waweze kuingia katika mji mzuri mtakatifu Yerusalemu ambao umeandalia watakatifu wote na sasa Mungu wetu tunaomba kwamba katika maisha haya ambayo yana changamoto zake katika dunia hii iliyochakaa dunia ambayo hivi karibuni na kwisha tunaomba kwamba utupe imani ili tuweze kusimama imara katika imani zetu mpaka utakapokuja Yesu tukulake mawinguni na kuingia katika ufalme wa milele naomba kwa hachili ya mtazamaji popote alipo masaa haya kwamba Mungu uweze kumfikie katika itaji lake na saidi sana hadi hii kwamba hivi karibuni unakuja idumu ndani ya moyo wake na iwe ikiwaka kama moto katika moyo wake ili kila mmoja wetu awe akitazamia ile siku bwana utakapokuja na tuweze kufurahi zote tutakapokuona hebu uwe pamoja nasi sasa na hata milele uendelee kutuhifadhi katika imani hii na utukumbuke zote katika ufalme wako katika jina la Yesu aliye bwana na mkombozi wetu amen Thank you.
watu wa Mungu Sijamshiriki na watu wote ni sauti ya Mungu Baba mambo yanayoendelea yametimia moyo wa watu wa Mungu Sijamshiriki na watu wote Sauti ya Mungu Baba Sijamshiriki na watu wote ni sauti ya Mungu Baba
tokea kwa jana ya watu wasije kupelewa kweli wapote mambo ya leo neno yametimia onyo kwa watu wa Mungu sije mshiri